How do you know that a person loves you? Paano mo alam na mahal ka ng isang tao? Pag ba tinititigan ka niya ng kakaiba? Madalas po, meron din mga ibang babae. Nararanasan ko, tinititigan po akong kakaiba. Kala ko, crush ako. Yung pala, nahihiya sabihin, nakabukas yung siper ko. Maaari. Yung iba, sasabihin nila, Father, alam ko mahal ako dahil binibigyan ako ng regalo. Kapag ba sinabihan ka na ng I love you, mahal kita, special ka sa akin, palagi kitang iniisip, yun na ba yung tanda na mahal ka ng tao? Pag kinikis ka, pag niyayakap ka, maaari mo na bang sabihin mahal ka niya? O pag madalas siyang bumibisita sa inyo, binibigyan ka ng oras, tinutulungan ka, yun na ba yung palatandaan na mahal ka ng tao? Maaari papakita yung pagmamahal mo sa mga tao, sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Pero alam niyo po, yung unang-unang palatandaan para alam mo, para malaman mo, mahal ka ng isang tao, alam niyo po kung ano, kapag kilala ka niya, kapag alam ka niya. When the person knows you, knowledge. Kasi aanuhin mo yung regalo, binigyan ka niya ng tsokolate. Eh hindi naman pala niya alam, allergic ka sa chocolate. Nung kwenta po nun, di po ba? Aanuhin mo yung yakap. Hindi niya alam, meron ka palang sunburn. Yakap ng yakap sa'yo. Ari, sakit. Binibisita ka. Nakikipagkwentuhan sa'yo. Hindi ka naman makapagsalita. Hindi niya alam. Pinabunot mo yung ngipin mo. Namamangga. Aanuhin mo yung mga bagay na pinapakita natin na tanda ng pagmamahal. Kung hindi mo naman alam yung iyong minamahal, kung kailangan ba niya yung mga bagay na yun. Di po ba? Kaya anong ibig sabihin nitong pinakaunang-una, pinakamahalagang kautusan na mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas natin, at yung mahalin natin, yung kapwa natin, kamukha ng pagmamahal natin sa ating sarili. Anong ibig sabihin ng pagmamahal na ito? Nag-uumpisa yan sa pagkilala. Nag-uumpisa yan sa pag-alam. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang gusto niya? Sino ba ang kapwa ko? Ano bang kailangan nila? Sino ba ako? Ano ba ang makakabuti para sa akin? Because we may give gifts and yet if you do not know what the person needs, those gifts will be useless. Kamukha po sa Diyos. Sinasabi po niya sa Biblia, I desire mercy, not sacrifice. Bigay na tayo ng bigay sa Diyos. Pinapakita natin, mahal natin ng Diyos. Pero ano sinasabi niya? Hindi ko naman kailangan yun eh. Kung kilala niyo ako, kung alam niyo ako, hindi ibibigay niyo kung ano yung gusto ko. Ang gusto ko, pagbabago ng puso. Binibigyan mo ng binibigyan ng pera yung asawa mo. Binibigyan mo ng binibigyan ng bagong damit at gamit yung iyong anak. Eh hindi naman yan yung kailangan nila eh. Ang kailangan nila, ikaw yung umuwi ka. Ang kailangan nila, ikaw na manatili ka sa bahay. ba? Diba? Napakasaya po natin pag binigyan ka ng regalo na alam mo na yun talaga yung gusto mo. Pero pag binigyan ka ng isang regalo na hindi mo namang gusto, oo, papasalamatan mo siya. Pero sa loob, ano po yung nararamdaman nyo? ba? Diba? Sinasabi mo, hindi ko namang kailangan nito eh. Anong nakalagay sa Biblia? Anong mababasa po natin sa Biblia? Ginawa pa ngang kanta ito eh. Sabi, ang pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. The love of God is the start of knowledge. Love begins with knowing. Tandaan po natin yan. Hindi ka makakapagmahal na hindi mo kilala yung iyong minamahal. Di po ba? Hindi mo masasabi dahil nakita mo lang siya. Ang ganda niya, ang gwapo niya. Ay, mahal ko na siya. Kaya nga po kami mga pare, nag interview pa kami. Tinatanong namin yung mga kinakasal namin, ilang taon na kayong nagliligawan, magkasama, tapos mabibigla ako. Father, three months pa lang. Saan kayo nagkakilala? Sa internet po, sa Facebook. Sigurado ka na? Kilala mo na yan? Ay, opo, opo. Bakit opo ng opo? Eh, kasi gwapo eh. eh. kasi mayaman. Oo nga naman. Pero pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng ilang taon, makita mo umiiyak. Bakit? Father, nang bago siya. Eh, hindi kinilala eh. Hindi mo masasabi na mahal mong isang tao hanggat hindi mo siya nakilala. At minsan nga, ang tagal-tagal mo nang kasama, di ba? Meron ka pa rin bagong malalaman. 
tungkol sa kanya. It takes a long time to know a person. That is why we can say that loving is not easy to do. Hindi po madali ang magbahal. Kasi hindi rin mabilis, mangilala, alamin ang taong minamahal mo. Kaya bago mo mahalin ang isang tao, yan yung unang-una dapat nating gawin. Kilalanin mo sila. Kahit na anak niyo po ang mga yan, tanong ko po sa inyo mga magulang, kilala mo ba yung mga anak mo? Pag mo sasabihin, mahal ko yung mga anak mo, pero di mo naman pala binibigyan ng oras panahon. Kilalanin, alamin, tanungin, kumusta ka na? Di po ba? At hindi ibig sabihin, kayo po mga mag-asawa, kinasal na kayo. Yun na yun. Tinatanong mo pa ba ang asawa mo, kumusta ka na? Inaalam mo pa ba kung ano na yung nararamdaman niya, ano yung nararanasan? Diyan nag-uumpisa yung panlalamig. Diyan nag-uumpisa yung away. Diyan nag-uumpisa yung hiwalayan. Kasi nararamdaman na wala nang pakialam sa akin. Hindi na ako inaalam. Hindi na ako kinukumusta. At tanugin din natin ang ating sarili. Paano din sa Diyos? Inaalam ba natin kung ano ang gusto ng Diyos? O baka nakasanayan na lang natin na Okay na, nagsisimba naman ako bawat linggo. Okay na yan, nagdadasal naman ako. Okay na yan, basta nagpasorry ako sa Diyos. Yun na yun. Sapat na ba yun? Para masabi natin na tunay ngang minamahal natin ang Diyos, buong isip, buong puso, buong lakas natin, ini buksan mo nga ang Biblia, hindi mo magawa. Ini makinig nga sa humilya. Two minutes pa lang sa internet, nababagot ka na, naiinip ka na, lilipat mo na. How can you say that you love God and yet you do not take the time to know the will of God, to know the words of God? Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magbalat kayo. Nasasabihin mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman pala kilala ang Diyos. Magpatulong po tayo. Ito ang hamon sa atin. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo ang pamilya mo, Mahal mo ang mga anak mo. Mahal mo ang sarili mo. Saan ka dapat mag-umpisa? Alam na natin. Sa pag-alam at pagkilala. Love begins by knowing.